Maths and English channel. Friends, man, Virozu, English grammar lo banga. AP State 10th class public exams rasa students samandhinchi. English paper lo question number 26 lo ichna dhamanti right form of the words samandhinchi. Kon examples practice hai bata naam. Aalad gathi video lo kon examples practice hai sunam. Aithe e video lani practice samandhinchna dhamanti examples ani mikar dhamma valante. Nino e right form of the words e question number 26 samandhinchi part one lo basic rules ani chepa no. आ वीडियो चूसते ने मिकी वन्य गोड़ा अर्धम होते ता काबर ता पर्सर का वीडियो नहीं वाच चेंडी अगर उन चोरने वालों ने नहीं नो यूडिया का डिस्क्रिप्शन लिंक पे रहता नो पाइने एंड कार्ड्स लगा ना एक कार्ड्स लगा नहीं आ वीडियो लिंक कॉस्ट दे ता पर्सर का वाच चेंडी बिर चाला इजी का फोर मार्क्स न क्या ना वीडियो चौरास को स्किप चेक करने वाच चेंडे चूसने प्रत्येक और का लाइक चेंडे मेरे फ्रेंड्स से तापना सर का शेयर चेंडे फ्रेंड्स फिर मानूँ ये क्वेश्चन नंबर 26 संबंधित ची ये रोज मानूँ मरुको ने एग्जाम्पल्स टेस्ट बुक लोन टोंटी यूनिट्स लो ये रीडिंग लोन ची कोने अंचेपी ब्रैकेट लो एजुकेट एजुकेशन एजुकेशनल अनंदी ये कड़ा आप जो चीज़ अंडी प्रोवाइडेड फॉर मई ये कड़ी चीन मई अंटे पस्सी एजुक्ट मई गानी इज़ गानी अवर गानी योवर गानी अलगे सम गानी मेनी गानी दिस गानी दट गानी अलगे आर्टिकल्स आर्टिकल्स ये यान दिल गानी इच्छी पक्का न इटल तरवात मरे वोड़ लेने टे अंटे मई तरवात ओकटे वोड़ दोंडी सो ये वेदन का पॉसिव एडजेक्टिव तरवात गानी अलगे आर्टिकल्स तरवात गानी सम मेनी दिस दैट डेटरमेंटर्स तरवात गानी ओकटे वोड़ ड्रायल सुस्ते इनके टे ओकटे वोड़ ड्रायल चोंडी दिन तरवात एक र कामा वन अंटे इधर अंता मई तर बेसिक रूल्स में चप्पन जरिए इंद काबटी दिन तरह तो नवंबर आया ले मरे ये मुड़ी तो नवंबर एटी चोट एजुकेशन हम देखना चप्पन ना टीआईओएन मेरे को पार्ट वन लोने चप्पन हो चप्पन ना टीआईओएन उन्हें अधि नवंबर का पंजेस नवंबर ने चप्पन मान के आयो का बेसिक रूल्स लो ये वेदन गाइड फॉर क्वेश्चन नंबर 26 संबंधित चीज़ नहीं है जिसमें टोटल पार्ट वन वीडियो तक पसंद का चोरण दी अपुर मात्र में मेरो वेनेंट ने इजी का आंसर चेक कर दो कपटी मन आंसर इतनी एजुकेशन ट्रायल है माय एजुकेशन एंड आई हैड बीन एबल टू नंदिगर एबल टू टी वो टू तरवात गोड़ा नी नो पार्ट वन लो बेसिक रियलाइज़ जाने दी वर्ब वन, रियलाइज़ेशन जाने दी, सुल वर्ब वन है कहाँ दो, रियलाइज़ जाने दी वर्ब वन, रियलाइज़, रियलाइज़ड, रियलाइज़ड, काबटी टू तरवाते वर्ब वन रायल काबटी टू रियलाइज़ जन रायले, टू रियलाइज़ हिज ड्रीम्स, ओके ना, नेक्स्ट नंदे, माय पेरेंट्स वर ट्रूली, एडवर्ब इनके अंटे ट्रू की अलवाई चरिस्ते ट्रूली होच्छ इन्दे अंटे एडजेक्टिव की अलवाई चरिस्ते एडवर्ब बस्त का पट्टी इधे एडवर्ब ये एडवर्ब तरह तो डेस उन्दे अंटे आकरे एडजेक्टिव राय आली निचे पन पार्ट वन लोने एडजेक्ट राय ले मर इन्दे लो एडजेक्टिव एंटी प्राउड मिकालर चे पन प्राउड through it was through me that they had earned a greater degree of admiration and admiration तरवाते end on the ओके ना admiration तरवाते end on the so end तो और इंडो words में कलब तो ना end तो और इंडो words में कलब वांटे इधर नाउ नहीं थी एक रोग नाउ नहीं कल पाले ये पुरे ना conjunction लाने भी वके रख मना parts of speech ने join चाहते रेंडो नाउ लगानी अलग है रेंडो adjective लगानी अलग है रेंडो adverb लगानी join चाहते काबट admiration लाने दी मना clear का कन्वर्ट नाउ ना नहीं इधर कंटे tio ये नाउ दे काबट एक रोग नाउ नहीं होना ले respectful लाने दी नाउ न कहाँ दो या few या चौरान टे नाउ न कहाँ दो 
अलगे रेक्सपेक्ट फुली नौन का ऐडक्ट एफ यू एल उजक्ट चवर एल एल वै उ ऐड वर्ब मन का कावास नौन इकड़ा रेस्पेक्ट का आंसर अगर राय रेस्पेक्ट राय ओके डिग्री आफ् अडमेशन एंड रेस्पेक्ट फ्रम द विलेजर्स फ्रम द विलेजर्स इध थर्ड यूनिट द जर्नी अने रीडिंग मन को जरिए थर्ड यूनिट टेन्त क्लास टेक्स्ट बुक्त थर्ड यूनिट द जर्नी अने रीडिंग पेरा तीस जन ओके नैक्स्ट मर नैक्स्ट एग्जापल चुद फ्रेंड्स नैक्स्ट सैकंड एग्जापल चुद फ्रेंड्स अदे मन की आलरे मूड चुप्को आलरे नागोदे ऐदो ऐक्चुअल पार्ट थ्री ऐदो एग्जापल इध मन की फिफ्त यूनिट एनविरा रीडिंग जरिए अस ऐक्चुअल टेन्त क्लास टेक्स्ट बुक् प्रति यूनिट ए रीडिंग उमे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स मन की आगे जरूरत ओके चुदा इन क्वेश्चन एटे बिकाज़ वी वर् डैश वित् वि एनविरांट बिकाज़ वी वर् डैश वित् द एनविरांट इकड़ वी वर् इक बी फॉम एर बी वज यानी वर का याम का ईज यानी आर का इको सदर्भाल वी वर् अंत पैसे वाइस का ऐक्ट वाइस उत्तमी बी फाम एब्स तरह इक डील आना डीलिंग आना डेलटा अना सो इंग फाम वस्तु पैसे उ मूडो रूपम वरभ मूडो रूपम का इक पैसे लेटेन्स वी वर् डीलिंग अन इपू अमेजार वजवर तरह वेरबोन की इंग फाम चाली बिकाज़ वी वर् डीलिंग वित् द एनविरांट वी गेव दम वी गेव दम चूँ वी गेव दम डैश अना इकड़ वी गेव दम तरह डैश अना दम तो आई पे वी गेव दम अंत आबजेक्ट इच्छा सबजेक्ट वी वेरबेमो गेव दमो आबजेक्ट अटे वी गेव दम वाल की इच्छा एम इच्छा इकाली सो एम इच्छा इक नौने उदाहरण की गिरी गेव हेर ए बुक् अटा गिवि अलग सीता गेव हिम ए वाच अटे हिम तरह हेर तरह आबजेक्ट अंत नौन वस्तु अलग इकड़कोड़ वी वी गेव दम तरह नौन रावाली नौन रावे इकड़ चवर टीओ चूँ टीओ नौन चपा कड्युकेशन वी गेव दम एडुकेशन आना तप एडुकेटन का एडुकेटिंग अनकूद वी गेव दम एडुकेशन बोथ इन सिविक अं आलो इन एनविरांट दट मेड दम क्लीयरली अडरस्टा वै दे शुड टेक दि एक् चूँ टीहेची दि अटे आर्टिकल एन दी का मई यानी अवर का हिज यानी हेर का सम का मेनी यानी दिशी दट का अवेटे डेटर्मर्स अटा वाट पजक्ट अटा ओके आर्टिकल दाने आर्टिकल तरह डैश हो आर्टल तरह डैश होते तपन सोटे वर्ड राया वस्ते नौन राय रे वर्ड रायटे चवर दौन दिन मुझे ऐडक्ट अवद्दी सो दा तर डैश हो डैश तरह इंकेन आफ उ कूसर दा डैश तरह यह मूडिटो एद आसर राय मूडिटो एद आसर राय दा तर इंतकोवाली आ तर आफे आफे मन के प्रपोजिशन आने का दाने डैश तरह चवर में मर इकड़े वो ले आफ तप आफ प्रपोजिशन का संबंध ले नौन ले नौन ले दा तर वर्ड राय अक् नौन राय अंत यह चवरण यह ब्राकट चवर इकना नौन उसे इक ऐक्ट राय का डैश तरह चवरण आफ तो आफ तप आफ को मुझे इंकेम ले नौन अने वर्डेट लेटी दा तर नौने राय आर्टिकल तरह वर्ड राय इकट्ठे इंत वर्डे चूँ नौने चूँ रेस्पिटी उ चवरण टीव रेस्पिटी क्रियेटिविटी अलांट चवरण ईटीवी अभी नौन पार्ट वन चल जी ओके मैं रास्त रेस्पिटी राय द रेस्पिटी आफ् आफ् द रेस्पिटी आफ् आफ तरह अटे प्रपोजन तरह को नौन वस्तान प्रपोजन तरह नौन राय मैं प्रोटक्ट अटमा प्रोटक्टेड अटमा प्रोटेक्टिंग अटमा प्रोटक्ट अंत वेरब अव प्रोटक्ट को वेरब अव कोई सदर्भाल वेरबोन की इंक फाम दरा अटा अभी नौन का पे ओके इकड़ आफ तर नौन राय मूडिंट प्रोटक्टेड प्रोटक्ट वेरबल प्रोटक्टिंग अने कोई सदर्भ में इंग फामे जराड का पे नौन का पे इक प्रोटक्टिंग राय आफ प्रोटक्टिंग राय ओके देर एनविरांट आफ प्रोटक्टिंग देर एनविरांट ओके अर्थ कर्टिकल तो डैश हो 
ఆ డాష్ తర్వాత ఇంకే వర్డ్స్ లేవు అంటే దా తర్వాత ఒకటే వర్డ్ రాయాలి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆఫ్ అని తప్ప చివరిన ఆ డాష్ తర్వాత చివరిన ఆఫ్ అని తప్ప ఆఫ్ ముందు ఏ వర్డ్ లేదు ఈ వర్డ్ ఒకటే రాయాలి సో దా తర్వాత ఒకటే వర్డ్ రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆర్టికల్ తర్వాత ఒకటే వర్డ్ రాయాల్సి వస్తే నౌన్ రాయాలి కాబట్టి చివరిన ఐటీవై ఉంటే నౌన్ అని చెప్పాను కాబట్టి రెస్పాన్సిబిలిటీ రాసాం అలాగే ఆఫ్ అనే ప్రపోజ్ అయిన తర్వాత నౌన్ రాయాలి ఇందులో ప్రొటెక్ట్ అనేది వెర్బ్ ప్రొటెక్ట్ అనేది వెర్బ్ ప్రొటెక్టింగ్ అనేది వెర్బే కానీ ఇంక్ ఫామ్ అనేది కొన్ని సందర్భాలలో నౌన్గా పనిచేస్తుంది జరాండ్ అంటారు దాన్నే కాబట్టి వెర్బల్ నౌన్ అంటారు దాన్ని వెర్బల్ నౌన్ అని కాబట్టి ఆఫ్ తర్వాత ప్రొటెక్టింగ్ అని రాయాలి ప్రొటెక్టింగ్ దేర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ లక్ష్మణ శాస్త్రి సమానుడు ద టీచర్ అండ్ ఇన్ అవర్ డాష్ ప్రజెంట ప్రజెన్స్ ప్రజెంట్లీ అని అన్నాడు ఇక్కడ ఇన్ అవర్ అన్నాడు అంటే ఇది మనకి థర్డ్ యూనిట్లో మనకి ఏ రెడింగ్లో ఇవ్వడం జరిగింది థర్డ్ యూనిట్లో అవర్ తర్వాత అంటే అవర్ అనేది ఇక్కడ పాజిటివ్ ఆబ్జెక్ట్ అవర్ కానీ మై కానీ దిస్ కానీ దట్ కానీ అలాగే ఆర్టికల్స్ ఏ యాన్ ద కానీ సమ్ కానీ మెనీ కానీ ఇస్తే దాని తర్వాత ఒక్క వర్డే రాయాల్సి వస్తే నౌన్ రాయాలి ఒకవేళ రెండు వర్డ్స్ కానీ రాయాల్సి వస్తే ఆ చివరిది నౌన్ అవుద్ది దాని ముందు ఆబ్జెక్టివ్ అవుద్ది మరి ఈ డాష్ తర్వాత చివరిని ఏమైనా వర్డ్ ఉందా చూద్దాం చివరిని ఏముంది చూడండి కదా కామ ఉంది అంటే ఆ డాష్ తర్వాత ఇంకొక వర్డ్ లేదు ఒక వర్డే రాయమన్నాడు ఆ డాష్ తర్వాత ఈ డాష్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ వర్డ్ రాయాలి దాని తర్వాత ఈ చివరిని ఇంకొక వరుడు లేదు ఎందుకంటే కామ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఒక వరుడే రాయాలని అర్థం సో అవర్ తర్వాత ఒక వరుడే రాయాలి సో పస్సు యాజెక్టివ్స్ తర్వాత ఒకటే పదం రాయాలంటే రాయాల్సింది నౌన్ రాయాలి ప్రజెంట్ ప్రజెంట్స్ ప్రజెంట్లీ ఇక్కడ ప్రజెంట్ అనేది నౌన్ కాదు ప్రజెంట్లీ అనేది నౌన్ కాదు ప్రజెన్స్ అనేది నవను ఈఎన్సిఈ అని చెప్పాను ఈఎన్సిఈ ఏఎన్సి ఉంటే నవను అని మీకు చెప్పాను ఓకేనా పార్ట్ వన్లోనే చెప్పాను ఈఎన్సిఈ ఏఎన్సి కానీ ఉన్నట్లయితే అది నవను అవుతుందని మీకు చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా కాబట్టి మనం రాయాల్సింది ఏంటి ప్రెజెన్స్ అని రాయాలి అవర్ ప్రెజెన్స్ టోడ్ ద టీచర్ దట్ హీ షుడ్ నాట్ స్ప్రెడ్ ద పాయిజన్ ఆఫ్ డ్యాస్ ఆఫ్ తర్వాత డ్యాస్ ఉంది మీకు చెప్పాను ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత ఒక వర్డే రాయాల్సి వస్తే నౌన్ రాయాలి మళ్ళీ ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత రెండు వర్డ్స్ రాయాలంటే ముందు యాజెక్టివ్ తర్వాత చివరిది నౌన్ అవ్వాలి చూద్దాం మరి ఆఫ్ తర్వాత ఒక డాష్ ఉంది ఈ డాష్ తర్వాత ఒకటే వర్డ్ ఉందా ఇంకో డాష్ కూడా రెడీగా ఉంది చూసారు అక్కడ ఆఫ్ తర్వాత ఒక్క ఒక పదం రాయాలి ఆ పదం తర్వాత మరో పదం రాయాలి రెండు కలిపి ఇక్కడ ఇక్కడ కామాలు లేవు కామా ఉంటే సెపరేట్ అని అర్థం కామాలు లేవు కాబట్టి ఆఫ్ తర్వాత రెండు వర్డ్స్ రాయాలి ఇక్కడ రెండు ఓట్స్ రాయాలంటే ఈ చివరిది ఇక్కడ నౌన్ రాయాలి ఇక్కడ యాజెక్టివ్ రాయాలి మరి ఇక్కడ యాజెక్టివ్ రాయాలి చూడండి ఆఫ్ తర్వాత రెండు డ్యాష్లు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ కామా పెట్టి ఉంటే సెపరేట్ అయిపోను అంటే ఒక ఊరుడే రాయాలి ఆఫ్ తర్వాత అప్పుడు నౌన్ రాయాలి ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత నౌన్ రాయాలి కానీ ఇక్కడ ఏంటి రెండు డ్యాష్లకి ఎక్కడ కామా లేదు అంటే ఆఫ్ తర్వాత రెండు రాయాలని అర్థం రెండు రాయాల్సినప్పుడు చివరిది నౌను ఈ ముందు యాజెక్టివ్ మరి యాజెక్ట్ రాయాలంటే ఏమవుతుంది కమ్యూనల్ కమ్యూనల్ ఏఏఎల్ అని చెప్పండి చూడండి మనకి మీకు ఆల్రెడీ పాట వాళ్ళు చెప్పాను ఏఏఎల్ ఉన్నది మనకి యాజెక్టివ్ అవుతుంది కమ్యూనల్ కమ్యూనల్ అనేది యాజెక్ట్ చివరిని ఏఏఎల్ ఉంటే నెక్స్ట్ దీని తర్వాత యాజెక్ట్ రాసిన తర్వాత చివరిని ఎవరు రాయాలి నౌను నౌన్ రాయాలంటే ఇక్కడ చాలా చూడండి ఏఎన్సిఈ ఈఎన్సిఈ ఉంటే చెప్పాను నౌన్ అని చెప్పాను కాబట్టి ఇన్ టాలరెన్స్ ఏఎన్సి చివరిని ఉంది ఇన్ టాలరెన్స్ అనేది నౌన్ ఓకేనా ఈ విధంగా కమ్యూనల్ ఇన్ టాలరెన్స్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ డాస్ మళ్ళీ ఆఫ్ తర్వాత ఒకటి డాస్ ఉంది డాస్ తర్వాత ఇక్కడ ఏమి చివరిన చిల్డ్రన్ ఉంది చూసారా ఆఫ్ ఉంది ఆఫ్ తర్వాత డాస్ ఉంది డాస్ తర్వాత చివరిన చిల్డ్రన్ ఉంది సో ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత అయినా ఆర్టికల్ తర్వాత అయినా రెండు వర్డ్స్ రాయాల్సి వస్తే ఈ చివరిది నౌన్ అవుద్ది దాని ముందుది యాజెక్టివ్ అవుద్ది ఇక్కడలాగే మరి ఇక్కడ యాజెక్ట్ రాయాలి యాజెక్ట్ రాయాలంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి కదా ఇన్నో సెంట ఇన్నో సెన్సా ఇన్నోసెంట్లీ అని అంటామా ఇన్నోసెంట ఇన్నోసెన్స్ ఇన్నోసెంట్లీ అంటామంటే ఇక్కడ ఈఎన్సిఈ ఏఎన్సి ఉంటే నౌన్ వద్దని చెప్పాను కాబట్టి ఇన్నోసెంట్ ఈఎన్టి చివరిన ఈఎన్టి ఉన్న ఏఎన్టి ఉన్న యాజెక్టివ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఇన్నోసెంట్ అని రాయాలి ఈ ఇన్నోసెంట్కి ఎలవై పెట్టాడు కాబట్టి ఇది యాడ్ వర్బ్ అవుద్ది అంటే యాజెక్టివ్కి ఎలవై పెడితే యాడ్ వర్బ్ అవుద్ది కాబట్టి
సో ఇంతతో ఈ ఎగ్జాంపుల్ అయిపోయింది ఓకేనా అర్థమే కదా నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి సిక్స్త్ యూనిట్లో చైల్డ్హుడ్లో నుంచి ఏడి రీడింగ్ ఈ రీడింగ్లో నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది అందులో ఒక పేర తీసుకుని మీకు ఇవ్వడం జరిగింది చూద్దాం ఫాదర్ వాంటెడ్ టు సే సంథింగ్ బట్ ద బస్ స్టార్టెడ్ డ్యాష్ బస్ స్టార్టెడ్ డ్యాష్ వెర్బ్ తర్వాత డ్యాష్ ఇచ్చారండి వెర్బ్ తర్వాత కొన్ని సంద ఎక్కువ సందర్భాలలో ఆబ్జెక్ట్ రావాలి అయితే బస్ స్టార్టెడ్ మూవ్ అంటామా బస్ స్టార్టెడ్ మూవ్మెంట్ అంటామా బస్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ అంటామా సపోజ్ హీ స్టార్టెడ్ స్మోకింగ్ ఈ స్టార్ట్ డ్రింకింగ్ అంటే డ్రింకింగ్ తాగడం మొదలుపెట్టాడు అలాగే స్మోక్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు అంటాం అంటే వెర్బ్ తర్వాత అక్కడ ఈ స్టార్టెడ్ స్మోకింగ్ అని ఈ స్టార్టెడ్ డ్రింకింగ్ అని అంటాం అలాగే ద బస్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ అనాలి ఏమనాలి మూవింగ్ అనాలి కథలను మొదలుపెట్టిందని ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ఐ సా మై ఫాదర్ డ్యాష్ ఐ సా మై ఫాదర్ డ్యాష్ అని చెప్పి ఇక్కడ గ్రాడ్యువల్ గ్రాడ్యువల్యా గ్రాడ్యువలిజమా ఎప్పుడు కూడా గ్రాడ్యువల్లీ అని వస్తుందండి ఎప్పుడైనా గ్రాడ్యువల్లీ అని అంటాం గ్రాడ్యువల్ అని గ్రాడ్యువల్లీ అని అంటాం ఉపయోగిస్తాం ఎల్లలో బై పెట్టాలి యాడ్ వరకు వాడాలి అక్కడ కాబట్టి ఐ సా మై ఫాదర్ గ్రాడ్యువల్లీ డ్యాష్ గ్రాడ్యువల్లీ డ్యాష్ రిసీడా రిసీడెడా రిసీడింగా మై ఫాదర్ గ్రాడ్యువల్లీ గ్రాడ్యువల్లీ తర్వాత నౌను వాడాలి ఇవ్వాలి రౌండ్ వాడాలి ఇక్కడ రిసీడ్ అనేది వెర్బు రిసీడెడ్ కూడా వెర్బే రిసీడింగ్ కూడా వెర్బే కానీ చివరి ఇంగ్ ఫామ్ను నౌనుగా ఉపయోగిస్తాము గ్రాడ్యువల్లీ తర్వాత ఇక్కడ నౌన్ ఉపయోగిస్తాం మై ఫాదర్ ఐ సా మై ఫాదర్ గ్రాడ్యువల్లీ రిసీడింగ్ అనాలి రిసీడింగ్ వెనక్కి రావడం ఇన్ టు ద డ్యాష్ దాన్ ఆర్టికల్ ఉంది ఇక్కడ దాన్ ఆర్టికల్ తర్వాత ఒకటే వర్డ్ రాయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ పక్కన చివరి ఇంకే వర్డ్ లేదు నౌనేట్ లేదు నౌన్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నౌనే రాయాలి ఒక వర్డే కాబట్టి డిస్టెంట డిస్టెన్స్ ఏఎన్ సి ఉంది కాబట్టి కళ్ళు మూసుకుని పెట్టేయండి డిస్టెన్స్ తీసుకు డిస్టినిటీ డిస్టానిటీ అనేది లేదు రాంగ్ ఓకేనా ఏఎన్సి ఏఎన్సి ఉంటే తప్పనిసరిగా ఇన్ టు ద డిస్టాన్స్ అని రాయాలి డిస్టాన్స్ ఓకేనా సో మై ఫాద సారీ ఫాదర్ వాంట్ టు సే సంథింగ్ బట్ ద బస్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ అనాలి ఐ సా మై ఫాదర్ గ్రాడ్యువల్లీ అనాలి ఎల్ఎల్వై పెట్టాలి తర్వాత నౌన్ రాయాలి నౌన్ రాయాలి అంటే రిసీడింగ్ వెర్బ్ వన్ కింగ్ ఫామ్ ఎందుకంటే ఇది వెర్బ్ ఇది వెర్బే కానీ ఇంగ్ ఫామ్తో ఉన్న వెర్బ్ని రాయాలి రిసీడింగ్ ఇన్ టు ద డ్యాష్ ఆర్టికల్ తర్వాత నౌన్ రాయాలి ఈఎన్సి ఏఎన్సి ఉంటే దాని ఆన్సర్ పెట్టండి ఓకేనా ఇన్ టు ద డిస్టెన్స్ ఇది మనకి సిక్స్త్ యూనిట్లో చైల్డ్హుడ్ అనే ఏ రీడింగ్ నుంచి మనకి తీసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ వీడియోలో మరో నాలుగు ఐదు ఎగ్జాంపుల్స్తో ముందుకు వస్తుంది ఎందుకంటే చిన్న చిన్న వీడియోలు పెడితే మీకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది తప్పనిసరిగా పార్ట్ వన్ ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ సంబంధించి పార్ట్ వన్ వీడియో చూడండి ఆ బేసిక్ రూల్స్ తోటే చాలా వరకు మీకు నాలుగు మార్కుల్లో మూడు మార్కులు ఈజీగా వస్తాయి కానీ ఇంకా మీరు హార్డ్ వర్క్ ట్రై చేస్తే నేను చెప్పినవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే నాలుగు నాలుగు మార్కులు చాలా ఈజీగా మీరు గెయిన్ చేయగలరు ఓకేనా